ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കെ ഇസ് കിച്ചണിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ റോസ്റ്റുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പാചകത്തിലേക്ക് കിടക്കാം പാചകത്തിലേക്ക് പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അതിന് ആവശ്യമാവുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ചട്ടി അടുപ്പിലേക്ക് വയ്ക്കാം സ്റ്റവ് ഒത്തിച്ച് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിലേക്ക് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം ഊട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കടുക് ഊട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു രണ്ട് സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വലിയ സൈസ് സവാള അത് ചെറിയ ക്യൂബുകളായിട്ട് അയക്കുന്നതാണ് സവാള ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റാം സവാള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ശകലം ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു നാല് പച്ചമുളക് കീറിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടെ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഞാനൊരു ഒന്നര ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇടുകയാണ് ഒരു ഒന്നര നല്ല പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് വഴറ്റണം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ ക്യൂബായിട്ട് മുറിച്ച് അതിന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് വഴറ്റാം മസാല ഒന്ന് വഴന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർക്കാം നമ്മുടെ മസാല നല്ലതുപോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു അരക്കിലെ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഞാൻ വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ഈ ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങി അതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കാം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവുകൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എല്ലാവരും നോക്കി ട്രൈ ചെയ്യുക നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ എങ്ങനെയായെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഇപ്പം അതിലെ ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി നല്ലതുപോലെ നല്ലൊരു കുഴഞ്ഞ ഒരു പരുവത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് നല്ലതൊന്ന് വേവട്ടെ വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അല്പം കുരുമുളക് കൂടി ചേർക്കാം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എരിവ് വേണ്ടവർക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഞാൻ എരിവ് കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതോട് ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് തിന്നാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എരി കുറച്ച് കഴിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ വയറിനും നല്ലത് അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡറും കൂടെ ഇടാം ഞാനിവിടെ പൊടിച്ച ഗരം മസാല പൗഡറാണ് അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി ഉപ്പൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് എൻ്റെ ആവശ്യത്തിനുണ്ട് ആ ഉപ്പ് കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ആ സവാള വഴിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പിട്ടായിരുന്നു ആ ഉപ്പ് തന്നെ നമുക്ക് മതിയെന്ന് തോന്നുന്നു അത് വേണമെങ്കിൽ അവസാനം വേണമെങ്കിൽ അല്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വെന്ത് ചാറൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ വറ്റട്ടെ ഫസ്റ്റ് ഏകദേശം ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്നും കൂടെ ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം വെള്ളമെല്ലാം നല്ലതുപോലെ വറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ചാറൊക്കെ നമ്മുടെ അരപ്പിൽ സോറി ചിക്കൻ കഷ്ണത്തിലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഒന്ന് അരപ്പെല്ലാം ഇതിലേക്കൊന്ന് പിടിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വാങ്ങിയെടുക്കാം 
നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇനി അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് റെഡിയായി ഞാനത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു